سلام بینندگان گرامی به برنامه اخبار آزادی خوش آمدید عبدالله اشروف هستم در خدمتتان امروز چهارشنبه چهارم مارت است و در 15 دقیقه بعدی این موضوع را خواهیم داشت تاجیکستان برای پیشگیری از پهنشوی احتمالی کرونا ویروس جمع آمد آدمان در مسجدها و مرشرافکه ها را محدود میکند و با های این و با اومده گیه خدا هیچ کی را نشانه تا این کساله خدا پناه بوده تمام این مردم آمین یا رب العالمین زنان افغان به سازش ایالات متحده امریکا با طالبان که هفته گذشته امضا شد زیاد اعتماد ندارند بیشتر بحث منافع دو طرف است تا اینکه بحث مردم افغانستان در خطلان برای تشویق جوانان برای خدمت در ارتش تعلیم رانندگی رایگان براه مانده می شود پس از خدمت هم می تواند که این کمک کند در زندگی شد مرکز اسلامی تاجکستان یگانه نیهاد صادر کننده فتوا قرار من این نمازگذاری دست جمعی در مسجد های کشور را صادر کرد و آن را یک چاره پیشگیری از کرونا ویروس نامید چون با گفته آنها در مسجد آدم زیاد جمع می شود و می تواند سبب پیدایش و سیرویدیابی به بیماری گردد مسئولان مرکز اسلامی بر رادیو آزادی گفتند که قرار از بامداد روز 5 مرد به اجرا می درآید تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم زرنگیزی نوروز شاه از شهر دوشنبه شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان همین چند روز پیش در پی یک جلسه ویژه به خاطر جلوگیری از خطرهای کرونا ویروس خواندن نماز در مسجدهای جمعه و پنج وقته و همچنین جماعت خونه ها را من کرد قرار شورای علما روز چهارم مرد نشر شد و طبق آن تنها به خواندن نماز جنازه اجازه داده شده است ریاست شورای علما همچنین در مراجعت خود به مردم توصیه داده است به تازگی در خانه و دور کردنی پرتوها توجه کنند در این مراجعت همچنین اومده است شخصانی که در خود طبیب بلند را احساس می کنند از روی مسئولیت ایمانداری فورا به طبیب مراجعه نموده تا شفا یافتن از رفتن به جایهای جمعیتی و سرادم خودداری ورزند شخصانی که به این بیماری گرفتار شدند آن را نباید پینهو کنند زیرا مسلمان نباید به خود و دیگران ضرر رساند گفته شده است در مراجعت شورای علما من این موقتی نمازگذاری در مسجد توزه در یک جلسه شورای علماء اعلان شد اما در برخی از مسجد های شهری دوشنبه از شامی دیروز به نمازگذاران اعلان شده است که به خاطر جلوگیری از احتمال پن شدن کرونا ویروس از نماز جماعت در مسجد خودداری کنند ما تمام این مردم کلان سال دعا میکنیم در حق همین جوانا و تمام همین جمعیت ما که از این کسل خودشون هم احتیاط کنند امین بدارند که خیق و با های این وابا اومده گیه خدا هیچ کی را نشانه تا این کساله خدا پناه بته تمام مردم آمین یا رب العالمین وزارت معارف و علمی تاجکستان امروز قرار کرد روح پیمایی و یا مرشرافک محسلین مکتب و دانشجویان به خاطر تجلیل جشن نوروز امسال برهم داده شود وزارت در شرح تصمیم خود میگوید این اقدام برای سرفجوی مبلغ های بوجه دولت و پیشگیری از احتمال پهنشوی کرونا ویروس گرفته شده است تفصیلات موضوع در گزارش همکارم سروینوزی روحولا با دستور ستادی وزارت معارف توجکستان شرکت مکتب بچه ها و دانشجویان در مرشیروفگه ها و تمرین ها جهت تجلیل جشن نوروز لغف کرده شد. سبب اصلی این تصمیم وزارت معارف تدبیر های پیشگیری از خطر کرونا ویروس است. در برابر این از جانبی رهبر سیتاد و مسئولین دستور داده شده است که در تمام مکتب اینترنت های جمهوریوی مواد های خروکه و مواد های زیدی ویروسی خریداری و ذخیره کرده شده از اشتراک در اولیمپیاده های بین المیرالی و سفر به کشورهایی که در آنها ویروسی مذکور به قید گرفته شده است خودداری کرده شود. کمیته رشدی سیاهی با ارسال نامه از شرکت های سیاهی کشور خواسته است که از فرستادن سیاهان به کشورهای چین، ایتالیا، کوریای جنوبی، ایران و افغانستان خودداری کنند. شرکت های سیاهی میگن تقریبا در طول یک ماه اخیر زمان خروجی سرتاسری کرونا ویروس در جهان شماره مشتریانش را به مراتب کاهش یافته است در همین حال ستادی پیشگیری از کرونا ویروس در وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید احتمال گرفتار شوی به کرونا ویروس خیلی زیاد است از این رو نیهات های مربوطه از تدابیر اوجیل و جدی کار می گیرند. اوریزه های بیموری کرونا ویروس این التحاب دو طرف شوش ها که فعالیت کار شوش رو ویرون می کند و در شخص نفستنگی و نورسوی هوا پیدا می شود که بایی سفت بیمور می گردد. 
تا 29 فوریه سال جاری 1331 نفری که از خارج به تاجیکستان وارد شدند تحت کارانتین قرار گرفته شده بودند. آن زمان مهلت 14 روز کارانتینی 1052 نفرشان به پایان رسیده رخصت شدند و 279 نفر تحت مراقبت و نظارت قرار داشتند. از شماره عمومی 177 نفرشان شهروندان چین، کوریای جنوبی، ایران و افغانستان بودند. سروین و زیروحولا برا دیوسفی رادیو زودی دوشنبه. بینندگان عزیز خبرهای مربوط به گسترش کرونا ویروس در جهان هر لحظه در حال تحولند همکارانی ما هر لحظه این موضوع را پیگیری دارند و شما آخرین خبرها را در این باره از سامانه رادیو آزادی cw.azadi.org می توانید تماشا کنید حالا توجه کنید به یک آگاهی و بعدا برنامه را با گزارش در باره زنان در افغانستان ادامه می دهیم دونالد ترامپ، پریزیدنت امریکا با رهبر طالبان صحبت تلفنی داشته است. ترامپ روز سومی مارت به خبرنگاران گفت که با رهبر طالبان در قطر مولو عبدالغنی برادر توسط تلفن صحبت کرد و مکالمه خیلی خوب بود است. چند پیش ایالات متحده امریکا و طالبان در قطر با هدف خاتمه بخشیدن به جنگ 19 ساله در افغانستان سازش نامه صلح را امضا کردند. اما زنان افغان چندان خوشنود نیستند چون حراس دارند که پس از امضای سازش نامه صلح امریکا با طالبان آزادی هایی که با تلاش های سنگین فراهم شده بود ممکن است از دست روند. خیرامان به قازاده موضوع را ادامه می دید. زنها در افغانستان باور دارند که سازش سوحی ایالات متحده امریکا و طالبان آزادی های بسختی به دست آمده را از بین می برد. گروه افراتی طالبان سالوی 1996 تا 2001 در افغانستان در سری قدرت بود. آینده مبهم و ناملوم در پشتازی توفق نامه می بینم چون با باور ما طالبا هیچ به صلح باور من نیستن و اونا اصلا نمایندگان ایالات متحده امریکا و طالبان روز 29 فوریه سازش صلح را به امضا رسانیدند این سازش جدول خروج نیروهای ایالات متحده امریکا از افغانستان را بعد 18 سال جنگ تعیین کرده است در توافق نامه که بین ایالات متحده امریکا و گروه طالبان به امضا رسید بیشتر بحث منافع دو طرف است تا اینکه بحث مردم افغانستان سازش امضا شده راه مکالمه مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان را باز میکند زنهای افغانستان میگند نظری آنها هم باید به با اعتبار گرفته شود امید است که حکومت افغانستان و حیات فراگیره که اونها را سری میزی مذاکرات با طالبان میشینونند برای بررسی یک سازش سیاسی و خاطر حمایت حقوق زنان آماده باشد طالبان اشاره کردند که حقوق زنها را برای تحصیل و کار حمایت میکنند ولی طالبان از حضور یک جایه مردان و زنان حجدار دادند و جنگجان طالبان به مکتب های دختران حمله ها انجام دادند. ما باید شرط های گذاریم که طالبان با حقوق زنان موافقت کنند و اگر آنها این شرط ها را اجرا نکردند حکومت افغانستان و دیگرها می توانند دیگر سازش نامه ها و موافقه ها را که در چهارچوب توافق سیاسی حاصل شده است بکار کنند. and other terms that they have agreed to um, within the political settlement. مکالمه مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان قرار است دهم مارت شروع شود. در تاجیکستان یک محبت موسمی بهاری دعوت به ارتش شروع می شود و مقامات در ولایت خطلان یک راه دلگرمی جوانان به ارتش را عملی کردنی هستند. اکنون قسمی از جوانانی که سینشان به خدمت رسیده است رایگان شهادت نامه رانندگی می گیرند. این اقدام در حال روح اندازی می شود که قبلا نیز مقامات تاجیک برای جلب جوانان بعضی از امتیاز ها از جمله زمین وعده می دادند. اما اجرای آن را بعدی خدمتی حربی می که نه همه وقت عملی می شود. تفصیلات در گزارش ارزوی کریم و شادمانی یتیم. این جوانان رایگان رانندگی می آموزند. مدت سه ماه باید هم مهارت رانندگی و هم تعمیر ماشین برکش را از خود کنند. بسیار تر علمت های راه می آموزیم که در وقتی که ماشین را می رانیم خطا نکنیم. 
Ali Omondagi harbi albatta men o'zim. Omondagi harbi ba on xotir ast ki javonon hatman boyad ba xizmati harbi ravand. Maqomot va'da dodan ki bo shahodat nomai ronandagi dar xizmat yo ronanda va yo ta'mirgari naqliyot meshavand. Дар Тоҷикистон ки бештари ҷавонон аз хизмати ҳарбӣ сарфеч мекунанд, мақомоти вилоати Хатлон аз ин шеваи ҷалби ҷавонон кор гирифтанд. Даъвати баҳори соли 20 нафараш аз ҷониби вазорати мудофиа пардохт карда мешавад 30 нафари дигар аз ҷониби маҳкумоти иҷрои ҳукумати давлатӣ мупардохт карданд. Ҳамасола бо шуруи мавсими даъвати ҳарбӣ ҳолатҳои ҷалби маҷбурии ҷавонон ба артиш зиёд мушоҳида мешавад. Ҷавонон ҳолатҳои бадрафторӣ ва марги сарбозон дар қисмҳои ҳарбиро баҳонаи барои нарафтани худ медонанд. Маҳкумот доим аз беҳтар шудани вазъи хизмати сарбозон мегӯянд. Таҳлилгарон аз шеваи нави ҷалби ҷавонон ба артиш истиқбол мекунанд, вале пешниҳо доранд, ки шароити техникии чунин марказҳои омӯзишӣ ба талабот мувофиқ шавад. Ҳам ба хизмат ҷалб мешаванд, боз ҳуҷҷати ронандагӣ мегиранд, ки дар оянда пас аз хизмат ҳам метавонад, ки ин кумак кунад дар зиндагишон. Дар Тоҷикистон дар як сол ду дафъа ҷавонон ба сафи артиш даъват мешаванд. Дар Тоҷикистон бархи аз гирифторони беморӣ афсурдагӣ ва ё рӯҳӣ барои табобат ба табибони халқӣ ва ё ба истилоҳ рӯҳониёни ҷин барор муроҷиат мекунанд. Муассир будани ин гуна усули табобат аз ҷиҳати илмӣ собит нашудааст, аммо таҷрибаи табобат ва ё ҷин баророн танҳо хоси Тоҷикистон набудааст. Дар кишвари африқоӣ Сомали низ бархи аз чунин беморон ба табибони халқӣ ру меоранд, ки бо усули ғайриодӣ беморонро табобат кардани ҳастанд. در یک کلبه کنار شهر مغدیشو پای تخت سومالی محمد یعقوب در روبروی کفتار قرار دارد. طبق باورهای انعنوی سومالی که ریشه های امیق دارند، کفتار جینها و روح شیطانی را که سببگار بیماری روحی و افسردگی می باشند، تناول می کند. محمد را برادرش عبدی به نزد ادین ایگال آورده است که با لقب دکتر کفتار، معروف است. پدرم به برادرم فرمان داد که از همسرش جدا شود و با زنی دیگر ازدواج کند. همسرش رفت و بعد از آن روز بر روز سردردی او بیشتر شد. برادرم هر وقتی که همسرش رو میدید گریه میکرد. خلاص او عقلش رو گم کرد و ما او را برای تبابت به اینجا آوردیم. تبابت در اینجا دهشت آور است ولی تجریبه از آن بدتر هم وجود داشته است. اصلا تیپ که انعنه های قدیمی بیماران روحی را در یک اتاق با کفتار بیرون از قفص میموندند که بعضا مورد حمله کفتار قرار گرفته مجروح و یا حتی حلاک میشودند. دکتر کفتار مطمئن است که تبابت یو به کسی ضرر نمی رساند. زیر کفتارش در قفص است. همیون حیوانات وحشی و طبیبان بیماری روحی به قول او موافق نیستند. من به چونین تبابت اعتماد ندارم. این نوع معالجه علمی نیست و مشکلی بیماران روحی رو حل نمی کند. اما در کشوری که طبق آمار سازمان جهانی بهداشت همگی سه طبیب تمرین دیده بیماری های روحی به قید گرفته شده است، برای بیماران طبیبان شبه دکتر کفتار یگانه انتخاب معالجه باقی می ماند. Президенти Узбекистон Шавкат Мирзиёев ба фармон имзо гузошт, ки тибқи он аз 1 апрел шаҳрвандоне, ки дар Ташкант сабти ном нашудан, ҳақ пайдо мекунанд, моликати ғайриманқул ба даст оранд. Расонаҳои давлати Узбекистон гузориш медиҳанд, ки Мирзиёев ҳамзамон фармонеро имзо кардааст, ки ба сокинони деҳоти дурдаст кор ва зиндагӣ дар Ташкандро иҷозат медиҳад. Бинандагони азиз инҷо расидем ба пойони барномаи имрӯз ахбори аз ин бештарро дар сомонаи радио озодӣ www.ozodi.org метавонед мутолиа кунед ва дар саҳифаи Озодӣ видео дар YouTube тамошо кунед. Фардо субҳи бар вақт шуморо дар навиди бомдодӣ бо хабарҳои нав тоза мунтазирем. То ондам худо нигаҳдоратон.